las funciones que desempeña un colegio de partidos son las mismas que realiza cualquier colegio en un ámbito eh, provincial, eh, únicamente que se circunscribe al ámbito territorial de la comarca o del partido judicial el que desempeña sus funciones. Y, lógicamente, los servicios que le presta a sus colegiados son los mismos que le prestaría en un ámbito, únicamente en un ámbito territorial más reducido. En relación a las funciones que, que desempeña, pues eh, se, tiene que, se dedica a gestionar en los expedientes del turno de oficio, en la asistencia a sus colegiados en cuanto a la formación de los mismos y eh, tiene la gran ventaja de que presta unos servicios a la ciudadanía por proximidad que de otra forma no podría desempeñar si tuviesen que desplazarse eh, a un ámbito provincial y, de, y con, el, con, con las consiguientes molestias para el ciudadano para tener que, de, para tener que ir o para los mismos colegiados eh, que tuviesen que desplazarse, por ejemplo, a una capital de provincia o a la capital de la comunidad autónoma. Las ventajas del colegio de partido es la inmediatez con la que los colegiados reciben la asistencia y resuelven sus problemas en relación a unos partidos judiciales que están en la proximidad del ámbito de, de estos colegios. Y en consecuencia, cuando cualquier letrado de, adscrito a un, partido, a un colegio de partido tiene un problema con los tribunales o en relación a su formación, la recibe directamente en su propia población sin necesidad de tener que desplazarse a otros lugares. En definitiva, eh, lo que políticamente nos han vendido como la descentralización administrativa se produce en los colegios profesionales a través de los colegios de partido. Y son las mismas ventajas que la administración pública le ofrece a los ciudadanos cuando descentraliza servicios y los acerca directamente a los ciudadanos, en este caso a los colegiados. El coste para la administración es cero, la administración no subvenciona a los colegios, los colegios vienen siendo eh, eh, mantenidos por sus propios colegiados y prestan una serie de servicios a los ciudadanos a coste cero para la ciudadanía y, y no le supone ningún coste, como hemos dicho, para la administración.